எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் காரசாரமாக ஒரு சட்னி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாங்க இந்த சட்னியை ரொம்ப சீக்கிரமாக சுலபமாக ஈஸியாக எப்படி வேணால் சொல்லலாம் சீக்கிரமாக பண்ணிடலாங்க இது இந்த சட்னி பண்ணுறதுக்கு நம்ம இதையும் எந்த ஒரு பொருளையும் வதக்க தேவையில்லை அது ஆறணும்னு வெயிட் பண்ண த தேவையில்லை இதுக்கு இப்போ தேவையான பொருள் நான் ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தக்காளி பூண்டு காஞ்ச மிளகாய் உப்புங்க இவ்வளோவே தாங்க இதுக்கு தேவையான பொருள் இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க பொருள் எல்லாத்தையுமே ஒரு மிக்சி ஜாரில் நம்ம மாற்றிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேங்க இந்த சட்னி எங்கள் வீட்டில் இருக்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப காரமாக இருக்கும் இப்போ நம்ம மிக்சி ஜாரில் மாற்றிக்கலாம் எல்லாத்தையுமே பூண்டு தேவையான அளவு உப்பு காஞ்ச மிளகாய் காஞ்ச மிளகாய் இந்த சட்னி கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான் தேவைப்படும் ஏன்னா காரமாக இருக்கும் தக்காளி இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நம்ம இப்போ அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க இந்த சட்னிக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணக்கூடாது தண்ணி இந்த சட்னி தக்காளியோட அந்த சாரிலே தான் அரைஞ்சி எடுக்கும் நம்ம அரைச்சி எடுத்த விழுது இப்படி தாங்க இருக்கும் இந்த சட்னி அரைச்ச உடனே அப்படியே சாப்பிட முடியாது இதில் கொஞ்சம் நம்ம என்ன ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிட்டால் காரம் வந்து அவ்வளோ தெரியாது ஸோ நல்லெண்ணெய் நான் இப்போ ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் இது வந்து செக்கில் ஆட்டின நல்லெண்ணெய் நான் ஒரு பாட்டிலில் ஊற்றி வச்சுருக்கேங்க இது நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சட்னி வந்து நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சா நல்லாயிருக்கும் எனக்கு இந்த மாதிரி குறை குறைப்பாக இருந்தால் தான் பிடிக்கும் அதனால் நான் இந்த மாதிரி பதத்தில் எடுத்துக்கிட்டேன் எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து காரம் ரொம்ப தெரியாது இந்த சட்னி வந்து கோதுமை தோசைக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் நல்ல ஒரு காம்பினேஷன் கோதுமை தோசை பிடிக்காதுன்னு சொல்கிறவங்க கூட நிறைய சாப்பிடுவாங்க அந்த அளவுக்கு இருக்கும் அதோடய காம்பினேஷன் மழை டைமில் நம்ம அரைக்கிற அரிசி மாவு வந்து அவ்வளோ புளிக்காதுங்க சீக்கிரத்தில் அந்த மாதிரி டைமில் இட்லிக்கு இந்த சட்னி சூப்பராக இருக்கும் நம்ம சீக்கிரமாகவும் பண்ணிடலாம் எனக்கு கொஞ்சம் என்ன தேவைப்படுது நான் இன்னும் கொஞ்சம் என்ன ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இட்லி கோதுமை தோசைக்கு தான் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இட்லி புளிச்சிருச்சுன்னா கூட அவ்வளோ நல்லா இருக்காது பச்சை மாவு இருக்கும் இல்லையா அந்த பச்சை வாசனை உள்ள மாவில் இட்லி செஞ்சு செஞ்சோன்னா அதுக்கு இந்த சட்னி சூப்பராக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சட்னியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சட்டையானும் இருக்கும் சுலபமாகவும் இருக்கும் இந்த மிரத்தை ட்ரை பண்ணிட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய்